അതുകൊണ്ട് ഗാന്ധി ഭയങ്കര ഞാൻ എൻ്റെ മതത്തെ മുറിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല മാമു അദ്ദേഹം പറയാണ് അത് കഴിഞ്ഞുള്ള കളി മതി അത് മൈ നാഷണലിസം ആൻഡ് മൈ റിലീജിയൻ ആർ നോട്ട് എക്സ്ക്ലൂസീവ് but inclusive they must so consistently with the welfare of my life ende madavum ende rashtriyavum rendalla ende madam thanneyana ende rashtriyam endu onna india ippolum pacha pidikkatha ennu yochu kenjal ende madam thanneyana ende rashtriyam ende jeevitham thanneyana ende sandesham ennakke paranja oru manushanu agadamaaya swadhinam undayirunna oru janatha ayirunnu idu ennulladhaan കാരണം ആധുനിക മൂല്യങ്ങളിൽ പ്രധാനമാണ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ചർച്ച് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മതവും രാജ്യവും തമ്മിൽ വ്യത്യസ്തമാവുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയവും വ്യത്യസ്തമാവുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നും അത് സംഭവിക്കുന്നില്ല ഈ പശുവിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ തന്നെ പശുവൊക്കെ ആയിരത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളുടെ അവസാനം ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഭവമാണ് പശു കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ നമ്പർ വൺ ഒരു നൂറ്റാണ്ടോളം കോൺഗ്രസ് പശു പുറത്താണ് ഇന്ത്യയിൽ വിരാജിച്ചിട്ടുള്ളത് ബി ജെ പി ഒക്കെ എടുത്ത അടുത്തറയാണ് വളരെ അടുത്തറ കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു എന്താണ് ബാലഗംഗാധര തിലകൻ പറഞ്ഞ എന്താണ് സ്പെയർ ദ ഖൗ ആൻഡ് ഖിൽ എന്നെ കൊന്നോളൂ പക്ഷെ പശുവിനെ വെറുതെ വിടൂ എന്നാണ് തിലകൻ പറഞ്ഞു അപ്പോ ഭരണഘടനയിലെ നിർദ്ദേശതത്വത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അന്ന് ഈ ഗോവധ നിരോധനമൊക്കെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വകുപ്പുകൾ ഭരണഘടനയിലെ നിർദ്ദേശതത്വത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ് ഗാന്ധിജിയുടെ ശിഷ്യന്മാര് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലിയിൽ കിടന്ന് തുള്ളുകയായിരുന്നു അന്ന് അംബേദ്കറുടെയൊക്കെ നെഹ്റുവിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു വലിയ ഇടപെടൽ കാരണമാണ് അതൊരു നിർദ്ദേശതത്വമായിട്ട് മാത്രം മാറിയത് എന്നിട്ടും രാജ്യത്തെ വിഭജിക്കുന്ന കാനുഷ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് പശു മാറുന്നുണ്ട് പശു മാറുക എന്ന് പറയുമ്പം അതൊരു മത സാധനമാണ് പശുവിന് മാത്രമായിട്ടൊരു പ്രത്യേകത അങ്ങനെ കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല പിന്നീട് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ചിഹ്നം തന്നെ പശുവും കിടാവായിരുന്നു പശുവിനെ കാണുമ്പോൾ വോട്ട് ചുരത്തുന്ന മനുഷ്യരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതെന്ന് കോൺഗ്രസ് ചിന്തിച്ചിരുന്നു അത് മതം രാഷ്ട്രീയത്തിലങ്ങ് കല ഏതാന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല മതം ഏതാ രാഷ്ട്രീയം ഏതാ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ലേ ഇവിടെ ഓരോ തീരുമാനങ്ങളും വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ശക്തനായ നേതാവ് ഇപ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ ആരെയും മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല പക്ഷെ മതം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു രക്ഷയില്ല അവിടെ തീർന്ന ഒരു സംഗതി എല്ലാവരും വന്ന അവസാനം കൂപ്പി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ മതം കാരണം എന്താണ് രാഷ്ട്രീയമല്ല എല്ലാ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വി ആർ ഹാവിങ് എ തിയോക്രസി ആൻഡ് വി ആർ കോളിങ് ഇറ്റ് എ ഡെമോക്രസി ബിക്കോസ് ഡെമോക്രസി ഉണ്ടാകണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം നമുക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഒരു ഷാം ഡെമോക്രസി വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു ഡെമോക്രസിയാണ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ഡിക്റ്റേറ്റഡ് ബൈ ഹെവിലി ഡിക്റ്റേറ്റഡ് ബൈ റിലീജിയൻ ഇൻ എവറി ആസ്പെക്ട് റിലീജിയൻ ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാസ്റ്റ് ആണ് മന്ത്രിനെ വെട്ടാൻ മണ്ഡലിനെ പറ്റൂ മതത്തെ വെട്ടാൻ ജാതിക്കെ പറ്റൂ അല്ലാതെ അവിടെ രാഷ്ട്രീയം ഇല്ല ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ മതത്തെ ജാതി കൊണ്ടും ജാതിയെ മതം കൊണ്ടും വെട്ടിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും പല പുരോഗമന രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു പാർശ്വത്വങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് അവർ വേറെ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഒരു ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇല്ല ഒന്നി മതമല്ല ജാതി ഭയങ്കര ഒരു പാർശ്വവൽക്കരണ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ധ്രുവീകരണം നടക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ ഗാന്ധിയൻ പൊളിറ്റിക്സിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഇതൊരു വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടാണ് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഗാന്ധി ഇറവാദ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ സത്യാഗ്രഹം കിടക്കുന്നു സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ടറേറ്റ് അനുവദിക്കില്ല എസ് സി കാര് പുറത്തു വാൻ സമ്മതിക്കില്ല അപ്പൊ എല്ലാവരും രാജ്യം മുഴുവൻ അദ്ദേഹം കത്തൊക്കെ എഴുതി ഞാൻ മരിക്കും ഹിന്ദു മതത്തെ വിവേചിച്ച വേറെ ഒന്നിനും ഗാന്ധിജി മരിക്കും എന്നാണ് അല്ലെ പൊടി തട്ടിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോവുക ചെയ്യുന്ന ഗാന്ധി പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ച എങ്കിൽ ഗാന്ധി തയ്യാറല്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും അംബേദ്കറുടെ മേൽ വലിയ പ്രഷർ ഉണ്ടായി രാജ്യം മുഴുവൻ അംബേദ്കറെ ഗാന്ധിയുടെ കൊലയാളി എന്ന് പണ്ടില്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ കൊലയാളികൾ എന്ന് ജൂതന്മാരെ വിലയിരുത്തി ലോകമെമ്പാടും വേട്ടയാടിയിരുന്നു പോലെ ഗാന്ധിജി മരിക്കാൻ കിടക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്തൊരു മനുഷ്യനാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഹിന്ദുക്കളുടെ വികാരവും രാജ്യവികാരവും എല്ലാം ആയപ്പോൾ അംബേദ്കറിന് വേണ്ടി വലിയ പ്രഷറായി അദ്ദേഹം പൂന പാക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ ചർച്ചകളിൽ ചെല്ലുകയും
തെരഞ്ഞെടുത്തു വിടുന്ന എസ് സി നേതാക്കളെല്ലാം തന്നെ അവിടെ ചെന്നിരുന്ന് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഈ സ്വന്തം വിഭാഗത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ആരോ പറഞ്ഞു ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല പേര് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഈ സാധനം തന്നെയാണ് അംബേദ്കറും പറഞ്ഞു അതായത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് സീറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് സീറ്റുകളിലേക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥി നിർത്തുന്നത് കോൺഗ്രസ് പോലെയുള്ള പാർട്ടിക്കാരായിരിക്കും അങ്ങനെ നിർത്തുമ്പോൾ അവരുടെ സ്റ്റൂഞ്ഞായിട്ടുള്ള ദളിത് നേതാക്കളെ മാത്രമേ അവർ നിർത്തുള്ളൂ ജോയിന്റ് ഇലക്ട്രേറ്റിന്റെ സമ്മതി വേണം അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ദളിത് ടിക്കറ്റിൽ ജയിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും ദളിതർക്ക് അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യില്ല എന്നാണ് അംബേദ്കർ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് അംബേദ്കർ അവസാനം ഈ പൂന പാക്കിനെ കുറിച്ച് അംബേദ്കർ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സത്യാഗ്രഹം ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല അത് തീരെ കൊള്ളാത്ത സാധനമായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ദർ വാസ് നത്തിങ് നോബിൾ ഇൻ ദ ഫാസ്റ്റ് ഇറ്റ് വാസ് എ ഫൗൾ ആൻഡ് ഫിൽത്തി ആക്ട് വെറും ഒരു മലിനമായ പണിയാണ് ഗാന്ധി കാണിച്ചത് ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് ആണ് ഇതാണ് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന എന്നെ കീടങ്ങൾ ആദ്യം അംബേദ്കർ ആദ്യം വളരെ സ്റ്റബേർഡായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഗാന്ധി മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോൾ അംബേദ്കർ പറയുന്നത് ഈ നിൽക്കുന്ന വിളക്കുക അല്ലെന്നെ കെട്ടിത്തൂക്കി കൊന്നാൽ പോലും ഞാൻ എൻ്റെ ജനതയെ ഒറ്റി കൊടുക്കില്ല എന്നാണ് അംബേദ്കർ പറയുന്നത് പക്ഷെ അംബേദ്കർക്ക് അവസാനം ഒപ്പുവെക്കേണ്ടി വന്നു അതാണ് അതേ പറയാം ദർ ഇസ് നത്തിങ് നോബിൾ ഇൻ ദാറ്റ് ഫാസ്റ്റ് ഇറ്റ് വാസ് എ ഫൗൾ ആൻഡ് ഫിൽത്തി ആക്ട് ആൻഡ് ദ ഫാസ്റ്റ് വാസ് നോട്ട് ഫോർ ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് അൺടച്ചബിൾസ് ഇറ്റ് വാസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദം ആൻഡ് വാസ് ദ വേസ്റ്റ് ടു ഫോം ഓഫ് കോഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് എ ഹെൽപ്ലെസ് പീപ്പിൾ ടു ഗിവ് അപ്പ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സേഫ് ഗാഡ് നിസ്സഹായരായ ഒരു ജനത അവരുടെ ഭരണഘടനാപരമായ അധികാരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് നടത്തിയ ഒരു ബലപ്രയോഗമായിരുന്നു ആ ഫാസ്റ്റ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും അംബേദ്കർ ഗാന്ധിജിയോട് അതിനുശേഷം ക്ഷമിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അദ്ദേഹം പരസ്യമായി അവഹേളിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നി ഇനി സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ട്രേറ്റ് വേണമായിരുന്നോ എന്നുള്ള ചോദ്യം അത് വേറൊരു കാര്യം ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ട്രേറ്റ് സ്വാതന്ത്ര്യ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ജാതിക്കാരും ഇപ്പം മൂന്ന് ജാതിക്കാർക്ക് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു സിഖുകാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എസ് സിക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അംബേദ്കർ ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് ഇവർക്കും കൊടുക്കാൻ പിന്നെ നമുക്ക് തന്നാലും തന്നാണ് പക്ഷെ ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിൽ ഒരു ജാതിക്കാർ മാത്രം വോട്ട് ചെയ്യുകയും ആ ജാതിക്കാർ മാത്രം ഇലക്ട് ചെയ്യുകയും ആ ജാതിക്കാരെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് ഒരു ജാതി പാർലമെന്റ് ആവുകയാണ് അവിടെ ഒരു വലിയൊരു ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഒരു മിംഗ്ലിങ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ജാതിപരമായിട്ടുള്ള അസമത്വങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ ഈ ഓരോരോ വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്തിരിക്കുന്നു ഹിന്ദുക്കൾ ഒരു ഭാഗത്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അവിടെ വരുന്ന ഒരു നാട്ടു പാർലമെന്റ് ഒരു കാ പഞ്ചായത്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടാവുക നാൽപ്പത്തെട്ടിന് ശേഷം നമുക്കതില്ല അപ്പൊ അംബേദ്കർ അന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് കൂട്ടിക്കെട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി അംബേദ്കർ അംബേദ്കറിനെ കുറിച്ച് ഒരു ആരോപണം പറഞ്ഞത് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ അംബേദ്കർ വീണ വായിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതിന് കാരണമുണ്ട് വീണ വായന അല്ല ഒന്ന് അംബേദ്കർക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം ഇവിടെ നടത്തുന്ന വലിയ സത്യാഗ്രഹവും മറ്റു ബഹളം കൊണ്ടൊന്നും വലിയ ക